ஹாய் ஒரு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மோட்டார்னா என்ன ஏசி மோட்டர் எப்படி இருக்காகும் டிசி மோட்டர் எப்படி இருக்காகும் அது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அது எப்படி உள்ள க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் இது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒன்று வந்து ஸ்டேட்டர் ரோட்டர் ஆர்மச்சர் இருக்குது காம்போனன்ஸ்லாம் இருக்கும் கமுடேட்டர்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு தான் இந்த ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி டெக்னிக்கலாக பார்க்காம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸாம்பிளோட லைவாக ரொம்ப சிம்பிளாக யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு டிசி மோட்டர் ஏசி மோட்டாருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் சும்மா என்னென்னு தெரிஞ்சால் போதும் இது என்ன அது என்னென்னு புரிஞ்சால் மட்டும் போதும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் ஒரு சம்மரி மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஸ்வித் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அதை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் இல்லை எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெளிவாக புரியணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கரண்ட்னா என்ன வோல்டேஜ் என்ன ஏசி கரண்ட் என்ன டிசி கரண்ட் என்னன்றதுல ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் ஏன் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சால் தான் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒர்க் ஆகிற எல்லா அப்ளைன்ஸையும் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மணி மாறட்டை எலக்ட்ரிசிட்டின் சர்ச் பண்ணுங்க அந்த வீடியோ வரும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்க அப்போ தான் புரியும் அப்படி இல்லைனாலும் புரியும் ஓரளவுக்கு தான் புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்த முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமே ஒரு நாள் முடியும் வாங்க நிகழ்வுகளாக போகலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க நம்மகிட்ட இருக்க ஏசி மோட்டர் டிசி மோட்டர் எந்த ஒரு மோட்டருமே எடுத்துக்கோங்க எந்த ஒரு மோட்டரை சுற்றணும் அப்படின்னாலுமே அது ரொட்டேஷன் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நமக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேணும் ஏன் மேக்னட்டி ஃபீல்டு வேணும் ஏன் நம்ம மேக்னட்டி ஃபீல்டாம வேறு எந்த விஷயத்தையும் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது அது ஏன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேசிக்காக ஒரு ரொட்டேஷனை வந்து என் கையில் கிரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போமே இப்போ நான் அப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் எனக்கு கையை நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னா இந்த ரக்கையை நின்று போயிடும் ஏன் அப்படின்றது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஏன்னா இந்த கை வந்து இதில் மோதிகிட்டு இருக்குது அதனால் நின்று போயிடுது இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த ரக்க இப்போ என் கையில் இருக்க ஒரு சக்தி வந்து இந்த ரக்க மேலே படணும் அட் த சேம் டைம் இந்த ரக்கைக்கும் என் கைக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் மேனிட் ஃபில்டர் ஒரு விஷயமே வருது இப்போ மேனிட் ஃபில்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இதோட சக்தி மட்டும் இந்த மோட்டர் மேலே படும் அட் த சேம் டைம் இது ரெண்டுத்தும் நடுவில் கேப் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒன்று பார்ப்போமே இப்போ நான் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு மோட்டரில் வந்துட்டு ஒரு மேனிட்டை மட்டும் நான் சும்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மேனிட்டை வச்சு நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னே நான் எப்படி வந்துட்டு என் கையை வச்சு நான் சுற்றணும்னா அதே மாதிரி தான் இப்போயும் நான் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு மேண்டி ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் இப்போ நான் மேண்டி ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேண்டி ஃபீல்டோட ஃபீல்டு அதாவது இது ஒரு சக்தி வந்துட்டு இந்த ரக்க மேலே படுது ஆனால் இது நடுவத்துக்கு நடுவில் கேப் இருக்கிறதுனால இந்த ரொட்டேஷன் தொடர்ச்சியாக சுற்றிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படி என்னென்னா ஒரு ரொட்டேஷன் அப்படின்றது கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கம்பல்சரி மேக்னட்டி ஃபீல்டு அப்படின்றது அவசியம் ஓகேங்களா மேண்டி ஃபீல்டை வச்சு மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒன்று அடுத்தது பார்ப்போம் இப்போ நான் மேண்டி ஃபீல்டு வச்சு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கிரியேட் பண்ண அப்படின்னா இது இப்போ நான் கையை வச்சு நான் சுற்றுறேன் அதே மாதிரி இப்போ நான் எப்பயுமே இப்படி சுற்றி இருக்க முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மேண்டையும் நம்ம ரெண்டாக பிரித்து நம்ம இந்த ரெண்டு சைடு இப்போ நான் வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு சைடு வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து இப்படி சுத்தமான்னு கேட்டால் அப்பயும் சுத்தாது ஏன் சுத்தாதுன்னும் போது நம்ம சிம்பிளாக எதுவுமே தெரியும் இப்போ நான் எந்த ஒரு விஷயமே இதெல்லாம் பண்ணலாம் அதனால் சுற்றலை ஆனால் இந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக்காக மேண்டில் என்ன இருக்கும் நார்த் போல் சவுத் போல் ரெண்டு விஷயம் இருக்கா அப்போ நார்த் போல் சவுத் போல்ன்ற வி
நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் இப்போ என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு காயில் சும்மா நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் இது ஒரிஜினல் காயில் கிடையாது நான் சும்மா ஒரு காப்பர் கம்பி வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு காயில் வச்சுட்டேன் இது ரெண்டு வந்தீங்கன்னா கனெக்டிங்கில் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம நம்ம ஏசி கரண்ட்லேருந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்கும் அதாவது ஃபேஸ் நியூட்ரல் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் ஃபேஸ் கொடுக்குறேன் இதை வந்து நியூட்ரல் கொடுத்துட்டேன் ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது எனக்கு வந்து இப்போ நான் இதில் நார்த் போல் இதில் சவுத் போலும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த ரொட்டேஷன் நடக்குமானு கேட்டால் நடக்காது ஏன் நடக்காதுன்றது நம்ம எல்லாத்துக்கும் பேசிக்காக புரியும் ஏன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு இடத்துல அந்த மேண்ட் வச்சுருக்கேன் மேண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல தான் வைக்கும் போது எனக்கு இந்த ரொட்டேஷன் நடக்குமான்னு கேட்டால் நடக்காது இங்கே இடத்துல நார்த் போல் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுலேயே ஏகப்பட்ட கேப்ஸ் இருக்குங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மேண்ட் தான் இருக்குது எனக்கு இந்த இடத்துல அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அடுத்து இந்த மேண்ட் வரைக்கும் இவ்வளோ கேப் இருக்குது அதனால் எனக்கு இந்த ரொட்டேஷன் நடக்காது அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு மேண்ட் வச்சா எனக்கு நடக்குமானு கேட்டால் அங்கேயும் நடக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ பாருங்கள் நீங்களே எனக்கு எந்த ரொட்டேஷனுமே நடக்கல இது இயற்கை இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏன்லாம் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் என்னென்னு பண்ணுங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ட்ரக்க அந்த ஒரு மேக்னட்டே நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வச்சுன்னா எனக்கு ஒர்க் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக இந்த மேக்னட்டை நான் கட் பண்ணி தனித்தனியாக பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் தனித்தனியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம் தனித்தனியான ஒவ்வொருத்துக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேப் வச்சா தான் எனக்கு இந்த ரொட்டேஷன் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு கேப்பும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் எனக்கு இந்த ஃபீல்டும் ஒர்க் ஆகணும் அப்போ நான் தான் ஒரு ரொட்டேஷனை க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொட்டேஷன் க்ரியேட் ஆகுது ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு கையில் பண்ண கிரியேஷன் தான் திரும்பவும் எனக்கு நான் வந்துட்டு இப்போ தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டேன் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கும் போது இந்த இடத்துல இப்போ நான் ரெண்டு காயில் மட்டும் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரொட்டேஷன் பாசிபிள் ஆகிடும் ஒர்க் ஆகிடும் இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயம் தான் அப்படியே ரியல் டைமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இது அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுப்போம் இப்போ பாருங்கள் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஏசி மோட்டார் ஏசி மோட்டார் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிக் மோட்டாரில் எடுந்து எடுத்து எடுத்து கழட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இப்படி ஒரு செட்டப்பில் வந்துட்டு ஒரு மேன்டிக் மேக்னட் ஒரு கேப்பு மேக்னட் கேப்பு மேக்னட் கேப்புன்னு இப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்னட் ஃபில்லால் நல்லா அட்ராக்ட் ஆகிற ஒரு மெட்டீரியல் ஓகேங்களா டேரெக்டாக மேக்னட்டே இதில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்னட்டை யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக பாருங்கள் ஒரு மேக்னட்டை வச்சே நான் ஒரு ரொட்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு மேக்னட் வச்சுன்னா இது அட்ராக்டாக தான் ஆகும் எனக்கு இது மேலே இது ஒட்டிக்கும் என்னால் கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது இப்போ பாருங்கள் தான் பேசிக்காக நமக்கு புரியுதுங்களா எனக்கு இந்த இடத்துல நான் ஒரு மேனட்டே டேரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி சுற்றியின்னு ஒரு மேனட் ஃபீல்டே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னால் ஒரு மோட்டார் சுற்றிக்க முடியாது ஏன்னா ரெண்டு மேனட் ஃபீல்டு மேனட் ஃபீல்டு அட்ராக்ட் ஆகி ஒட்டிக்கும் அப்படியே சுற்றி சுற்றாது அப்படி நின்றுக்கும் அதனால் மேனட்டிக் ஃபீல்டுனால நல்ல ஒரு அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு நல்ல மெட்டீரியல் சேர்ந்து இதில் யூஸ் பண்ணிவிடுவேன் ஓகேங்களா ரியல் டைமில் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரியல் டைம் ரியல் டைமில் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல மேனட் ஃபீல்டில் அட்ராக்ட் ஆகிற மெட்டீரியல் இது இதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இந்த கேப் என்ன கேப் அப்படின்னா இந்த கேப் தான் இந்த கேப்பு இந்த கேப்பில் வந்து மேனட் ஃபீல்டில் அட்ராக்ட் ஆகாத மெட்டீரியல் ஆகாத மெட்டீரியல் இப்போ ஒரு சில மெட்டீரியல் பாருங்கள் அட்ராக்டே ஆகாது இந்த மாதிரி ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ்னால செய்யப்பட்டது தான் இந்த ஒரு கேப் கேப் மீன்ஸ் இந்த ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த கோடு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது இன்னொன்று ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இதில் எப்பயுமே கிராஸாக தான் இருக்கும் எந்த ஒரு மோட்டர் எதுலையுமே எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கிராஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த கிராஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராஸான ஏரியா இப்படி ஒரு ஸ்லாங்காக இருக்கும் போது தான் ஒரு ரொட்டேஷன் நம்மளால் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக வழிமுறைகள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஏசி மோட்டர் சம்மந்தப்பட்டது தான் டிசி மோட்டர் நான் பின்னாடி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொன்று ஒன்று யோசிக்கலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு காயில் வைக்கிறேன் எனக்கு வந்து ரொட்டேஷன் கிரியேட் ஆகிடுன்னு சொன்னேன் ஆனால் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுற
அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா மணிமாறன் டெக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த வீடியோவில் பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் இன் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்ட்ரேட் கரண்ட்ன்றது ஒரு இடத்துல ஒரு ஒயரில் போகிற ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் வந்து ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நமக்கு இதில் போகிற எலக்ட்ரான் வந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்தினால இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேனட்டிக் ஃபீல்டும் வந்து முன்னா நார்த் போல் சவுத் போல்னு சொல்லிட்டு ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருக்கும் இனி நமக்கு தெளிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு ஆல்ட்ரேட்டிவ் கரண்ட்டோட கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சைன் வேவாக தான் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்றது ஃபுல் டீடெயில்ஸாக நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு என்ன மணிமாறன்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியுமே ஓகேங்களா அந்த சைன் வேவ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்றதை முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இப்போ இதில் இந்த சைன் வேவ் காரணமாக தான் இந்த மேனி ஃபீல்டும் வந்து ஸ்வாப் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இதில் வந்துட்டு எனக்கு இதில் ப்ளஸ் இது வந்து மேலே ப்ளஸ் இது கீழே வந்து மைனஸ்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எனக்கு ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு காயில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு இது வந்துட்டு நார்த் போலில் இருக்கும் அடுத்தது கீழே இது இது வந்து அந்த டைமில் எஸ்எல் இருக்கும் சவுத் போலில் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைன் வேவ் வந்து இப்போ நெகட்டிவில் போகும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து சவுத் ஆகிடும் கீழே வந்து நார்த் ஆகிடும் இதே மாதிரி நார்த் போல் சவுத் போல்ன்ற இந்த ரெண்டு விஷயமும் தொடர்ந்து மாறி ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருக்குங்க அது எப் எத்தனை டைம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அதுதான் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்டோட ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸுன்றதுனால இதுவும் வந்து ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வந்து ஸ்வாப் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்குள்ளே இந்த கா காயிலோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் ரைட்டிங் கொஞ்சம் முக்கியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து இந்த மேலே இருக்க இந்த காயில் இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க இந்த காயில் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபேஸு இது வந்து நியூட்ரல்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம ரெண்டு லைன் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதுக்கு இடையில் இதுக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லைன் கனெக்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்துட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் போகும்போது சவுத்து நார்த்துன்னு இருக்குது திரும்ப வந்து ரெண்டா அடுத்து எனக்கு இந்த இந்த கீழே சைக்கிள் வரும்போது எனக்கு இங்கே வந்து நார்த்து இங்கே வந்து சவுத்துன்னு மாறுது இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மாறிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதே ப்ராசஸ் தான் இந்த ஆண்ட சைடும் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆண்ட சைடும் இதுவும் சேம் எல்லாமே இந்த இப்போ மொத்தம் நாலு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நாலுக்குமே இந்த ரெண்டு கிணம் என்ன சொன்னோம்னா அதே தான் இந்த ப்ரின்ஸிபல் அதே ப்ராசஸ் தான் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே எதுக்காக நாலு பக்கமும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எஃபிஷியன்சி நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்சி நமக்கு தரணும் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா நல்ல ஒரு பயனுள்ள தான் நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக நாலு பக்கமும் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து உள்ளார ஏன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இருக்க மோட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஃபோனோட மோட்டர் டேபிள் ஃபேனில் மோட்டரில் வந்து ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இன்பில்ட்டாக உள்ளாரையே வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃபேன்லாம் வந்து ஸ்பீடு குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீடாக மட்டும் நம்ம வெளியே இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவோம் அது வந்து ஸ்பீடை குறைக்கும் ஆனால் ரெகுலேட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த ஒரு டேபிள் ஃபேனில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாரே வந்து காயிலே வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காயில் தான் உள்ளே இருக்க இந்த நாலு காயில் அதனால் இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணாதுங்க அது விட்டுருங்க வெளியே இருக்க இந்த நாலு காயிலுக்கான கனெக்ஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பார்த்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஏசி கரண்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது ஏசி கரண்ட்னா ஆல்ட்ரேட்டிவ் கரண்ட் ஆல்ட்ரேட்டிவ் கரண்ட்டில் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே அந்த நார்த் போல் சவுத் போல் வந்து ஸ்வாப் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம டிசி மோட்டார் பார்ப்போம் பேசிக்காக டிசி கரண்ட்னா என்ன டேரக்ட் கரண்ட்னா அதில் ஃப்ளோ ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படி ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கும்போது அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேனட்டி ஃபீல்டு எந்த ஒரு ஸ்வாப்புமே நடக்காது ஒரே டேரக்ஷனில் ஒரு பக்கம் நார்த் போல் இன்னொரு பக்கம் சவுத் போல்னு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி ஒரே டேரக்ஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால இதுலேருந்து நமக்கு எந்த ஒரு ரொட்டேஷன் எந்த ஒரு மோட்டர் எதுவுமே சுத்தாகாது ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்தை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதில் கமுடேட்டர் அப்படின்ற விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ணுறோம் கமுடேட்டர்னால் என்னமோ எதுன்னு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இதில் சும்மா இந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்களே இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி ஆனால் இதே வந்து ஒரு இது வந்து ரொம்ப சின்ன மோட்டர் அதனால் இதில் வந்து கம்பி மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் நம்ம சைஸ் பெருசாக பெருசாக கார்பன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரஷ் பேர் தான் வந்துட்டு கம்யூட்டேட்டர் அந்த கம் அதாவது அந்த ப்ரஷோட சேர்த்து இந்த சட்டை பேர் கம்யூட்டேட்டர் தனியாக சொன்னால் ப்ரஷ் ஓகேங்களா அந்
நீங்கள் வந்து இது ரியல் டைமாக ஏதாச்சும் உங்கள்கிட்ட ஒரு மோட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை கல்ட்டி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நான் வந்து வா இங்கே வாயில் சொன்னாலும் அது ரியல் டைமாக உங்களோட கையில் எடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ரெண்டு காயில் மட்டும் தான் அட்டன் டைமில் வந்து கரண்ட்டே போகும் அப்படி காயில் கரண்ட்டு போகும்போது எனக்கு வந்து இப்போ இதில் வந்து நார்த் போலும் இதில் வந்து சவுத் போலும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எனக்கு இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிறது இங்கே ஒரு சவுத் போல் இங்கே ஒரு நார்த் போல் ஓகேங்களா அப்படின்னும் போது எனக்கு இதில் வந்து ஒரு சவுத் போல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிறது ஒரு சவுத் போல் இந்த சவுத் போல் இந்த சவுத் போல் அட்ராக்ஷன் இப்படி ஒரு லைட் அவுட் மூவ் ஆகும் இப்படி லைட்டாக மூவ் ஆகும் போது அடுத்த இந்த ஒரு கம்பி வந்து எனக்கு இந்த ப்ரஷில் அடுத்த இது மோதுது அப்படின்னும் போது எனக்கு இதுலேருந்து கட் ஆகிட்டு திரும்ப இதில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகும் இந்த காயில் கரண்ட் பாஸ் பாஸ் ஆகும் போது இதுலேருந்து ஒரு நார்த் போல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு நார்த் போல் இருக்குது இதை அடுத்த ஒரு ரொட்டேஷனை க்ரியேட் பண்ணுது கொஞ்சம் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அடுத்து திரும்ப எனக்கு இது வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும் போது எனக்கு இந்த ப்ரஷ் வந்து இந்த வேற ஒரு இதில் மோதுது இந்த வேற இதில் மோதும் போது அடுத்து இந்த காயிலுக்கு போகிற கரண்ட் ஸ்டாப் ஆகிடும் அடுத்து இந்த காயில் ஸ்டா கரண்ட் போக ஆரம்பிக்கும் அப்படியே போக ஆரம்பிக்கும் இங்கே சவுத் போல் ஆரம்பிக்கும் இங்கே நார்த் போல் ஆரம்பிக்கும் இங்கே நார்த் போல் இருக்கிறதுனால இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இங்கே சவுத் போல் இருக்கிறதுனால இதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இப்படி ஒரு ரொட்டேஷனாக இப்படி இதே ஒரு ரியாக்ஷன் தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கு இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசி மோட்டர் ஒர்க் ஆகுது இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா திரும்ப இந்த வீடியோ ரெமைன் பண்ணி ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது சிம்பிளாக புரியும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த மேண்டி ஃபீல்டு வந்துட்டு நார்த் போல் சவுத் போல் வந்து ஸ்வேப் ஆகணும் அந்த ஸ்வேப் ஆகிற கண்டிஷன் செல் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மோட்டர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கான ஒர்க்கிங்கே ஓகேங்களா இந்த ஏசி மோட்டர் டிசி மோட்டர் இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஒன்று உள்ள டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த நான் டிசி கண்டி இதில் கொடுக்குறேன் இந்த மோட்டர் சுற்றுது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் இந்த மோட்டர் நான் சுற்றும் போது இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் அந்த கரண்ட்டு அந்த கரண்ட்டை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறேன் பாருங்க இப்போ நான் வந்து இது வந்து ஒரு டிசி மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது டேரக்ட் கரண்ட் மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டேரக்ட் கரண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் இப்போ நான் இதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இது எந்த ஃபேக்லாம் இது இல்லை இது ஒரு ஒரு மோட்டர்லேருந்து இது கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரு டேரக்ஷன் அப்படி சுற்றுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல த்ரீ வோல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்களா இப்போ இப்போ இது அப்படியே நான் ரிவர்ஸில் சுற்றம் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு மைனஸ் வோல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு இப்படி ரைட் சைடு ஒரு டேரக்ஷன் இப்படி சுற்றுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ளஸ் வோல்ட் க்ரியேட் ஆகுது திரும்ப நான் அப்படி ரிவர்ஸில் சுற்றுறோம்னா எனக்கு மைனஸ் வோல்ட் க்ரியேட் ஆகுது ஒரு நேரத்தில் ஒரு வோல் ஒரு வகையான வோல்ட் தான் க்ரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இது டிசி மோட்டார் இப்போ அப்படியே பாருங்கள் ஏசி மோட்டார் இருக்குது இதே மாதிரி தான் ஏசி மோட்டார்லேயும் நான் இப்போ அந்த காயில் மட்டும் தான் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் பாருங்களேன் நான் அந்த இது ஒரு ஒரே டேரக்ஷனில் தான் சுற்றுறேன் இது கம்மியான வோல்டேஜ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸும் ப்ளஸும் மாறி மாதிரி ஒர்க்காகும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸும் வந்துட்டு வந்துட்டு போகும் அதாவது என்ன இது ஆல்டர்னேட் கரண்ட் நான் இது ஒரே டேரக்ஷனில் தான் சுற்றுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரே கிளாக் வைஸ் ஒரே டேரக்ஷனில் அப்படி நான் சுற்றினாலுமே எனக்கு இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மாறி மாறி ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மாறிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இது மாற்றம் வர்றதுக்கு ஏன் காரணம் அப்படின்னா இதில் அந்த கமுட்டேட்டர்ன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை கமுட்டேட்டர் மீன்ஸ் அந்த ப்ரஷ்ஷே இல்லை இதோட டெக்னிக்கல் வேறு அந்த என்ன டெக்னிக்கல் அப்படின்றது தான் இவ்வளோ ஒரு வீடியோவாக நம்ம பார்த்துடணும் ஓகேங்களா டிசி மோட்டாரில் பிரஷ்டு மோட்டார் மட்டும் தான் இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது பிரஷ்லஸ் மோட்டார்ஸும் நிறையா இருக்குது அந்த பிரஷ்லஸ் மோட்டார்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே பிரஷ்லஸ் மோட்டார் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இதில் வந்துட்டு அந்த மேண்டி ஃபீல்டு வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் எப்படி ஸ்வேப் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரஷ்லஸில் இருக்க டிசி மோட்டார் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கம்பல் சரி ஒரு சர்க்கியூட் வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா இதுதான் அந்த சர்க்கியூட்டு இதில் வந்து ஐசிஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஐசி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வேலையை செய்யும் ஓகேங்களா இந்த வந்து கரண்ட்டை ஸ்வேப் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை செய்யும் கிட்டத்தட்ட நம்ம கொடுக்குற டிசியை ஏசியாக கிட்டத்தட்ட மாற்றும் கம்ப்ளீட் ஏசி கிடையாது கிட்டத்தட்ட இந்த மோட்டர் சுற்றுறதுக்கு தேவையான அளவாக ஏசியாக மாற்றும் இதில் ஆனால் ஒரு சில நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னும் நம்ம